സാറേ ഇപ്പൊ വന്നത് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് അല്ലേ അതെ എല്ലാവരും മര്യാദ ഇത് എന്താണത് എല്ലാവരും കണ്ണട വെച്ചിരിക്കുന്നത് അന്തമാരുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം വരുന്നത് എന്റെ അനിയന എന്തായാലും കോട്ടും കണ്ണാടി വെച്ചപ്പോ നിന്നെ കാണുന്ന ഏറ്റവും ലുക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ ഒറ്റ വിരലും കൊണ്ട് കണ്ണാടി താത്തി പൊക്കിയും വെക്കണം എന്നാലും പക്കത ഫീലിയൂ സിനിമ കണ്ടില്ലേ ഈ ആകാശ്മേനൻ ആളൊരു സുന്ദർ നായ മതിയായിരുന്നു ആണെങ്കിൽ അവനെ കിട്ടി നീ ജർമ്മനിലേക്ക് പറക്കോ പറഞ്ഞേക്കാം ആദ്യ ആളെ കാണട്ടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ അർക്കുമതി പെണ്ണിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് ഇതുപോലത്തെ സാധനം കാരണം എന്റെ അനിയനായ ലൈഫ് തീർന്നു അതിനെയും കൊണ്ട് നടക്കണം ആ ഭാര്യയുടെ കേതികേല് അത് ഭാര്യ ഇല്ല എന്താ ഭാര്യ ആയാലും നീ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇറക്കുമതിയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജകുമാരൻ ചർച്ച ചെയ്യാം ഹലോ ഐ ആം ഫ്രം ഗ്ലോബൽ ഇന്ത്യ ട്രാവൽസ് എടാ ബാഗ് എടുക്കുന്നവനെ നോക്കി എന്റെ ഒരു ചായ തോന്നില്ലടാ അവന് എന്റെ അതേ കണ്ണും നോക്കും അവൻ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ എന്റെ അനിയൻ ആകാശ്മേനൻ കീറി കളഞ്ഞ് ഈ നോട്ടം കണ്ട ആലുവപ്പാലം വിലക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പോകണം എന്ന് എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി ആകാശ്മേനോന്നുള്ള പേര് ഇവൻ വളർന്നതിന് ശേഷം ആയിരിക്കും അമ്മ ഇട്ടത് അതെന്താ ഫുൾടൈം ആകാശം നോക്കിയിരിക്കണ കണ്ടില്ലേ ഈ ബുദ്ധിയും പറ്റി ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടാവും ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കണം പാവോ പണക്കാരൻ പറയടി ആ ധൈര്യത്തിലാ മുന്നോട്ടുള്ള ഈ കുതിപ്പ് പാവന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മൂഡ് ഓഫ് ആക്കേണ്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ പാവം എന്നല്ല അതിന്റെ നോട്ടും പാവം കണ്ടിട്ട് പാവം തോന്നണോ നല്ല വല്ല വണ്ടിയും കൊണ്ടുപോകും അതെ ഇയാൾക്ക് ഞങ്ങളേക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടണ്ടേ ഞാൻ നിമ്മി മമ്മിയല്ല നിമ്മി നിമ്മി അതെന്താ മമ്മി എന്ന് വിളിക്കണേ ഈ നിമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ ജർമ്മനില് മമ്മി എന്നാണ് അർത്ഥം പക്ഷെ ഈജിപ്തില് മമ്മി എന്ന് വെച്ചാൽ ശവം എന്ന അർത്ഥം ഇതിൽ ഏതാണോ ഇവന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തായാലും മെനക്കെട്ടാൽ ഇവൻ കാര്യങ്ങൾ പറയും ഒരു മനസ്സമാധാനത്തിന് നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം ആകാശ് മോനെ ആകാശു അവിടെ ഇവിടെ വലത്തേക്ക് ഓടിക്കെ വലത്തേക്ക് റൈറ്റ് ഓടിയിട്ടെ റൈറ്റ് ഓടിയിട്ടെ അങ്ങനെ പോട്ടെ പോട്ടെ അവിടെ ഓടിയിട്ടെ അത് മോനെ ഈ ഏട്ടന് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ച മോൻ സത്യം പറയൂ ട്രൂ ട്രൂ മോന്റെ കയ്യില് ഈ ഗതികെട്ട ഏട്ടന് തരാൻ അമ്മ കാശ് വല്ലം തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചോ പെട്ടിന്നറിയേ കാശ് റുപ്പീസ് റുപ്പീസ് അങ്ങനെ ചോദിച്ച മനസ്സിലാവില്ല ജർമ്മനിയിൽ റുപ്പീസ് എന്നാ യൂറോയാ യൂറോ യൂറോ അമ്മ മോന്റെ കയ്യില് കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ 
ദേ ഉറപ്പിക്കാണേ എടാ ഉസ്മാനെ വണ്ടി ചവിട്ടി വിടറാ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഇവന്റെ പെട്ടി വെട്ടി പൊളിക്കേണ്ടതാ എന്തിനാ വെട്ടി പൊളിക്കുന്നത് താക്കോട്ട് തോന്നാ പോലെ എനിക്ക് അതിനുള്ള ക്ഷമയില്ല ദൈവമേ മുഴുവൻ യൂറോ ആയിരിക്കണേ ഇത്രയും പ്രായമായല്ലോ ഒരു പാവനെ കണ്ടിട്ടാണ് പേടിക്കുന്നത് യൂറോ നോക്കടാ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നിങ്ങൾ പറയാം എനിക്ക് തന്നെ വിശ്വാസമില്ല എന്റെ ബലമായ സംശയം ഇമ്മാതിരി പാവക്കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ പറയുന്ന പേരായിരിക്കും യൂറോന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് യൂറോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ യാ യാന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവൻ എന്നെ കൊണ്ട് പോകുള്ളെന്നാ തോന്നുന്നത് അവൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ നിനക്ക് വല്ലതും തോന്നുന്നുണ്ടോ നീ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഐ മീൻ പൂച്ചം മത്തി തല കടിച്ചു പിടിച്ച് കൊടേണ പോലത്തെ ആ സുന്ദരമായ ചിരി എന്തൊരു ഐശ്വര്യ ദായകമാണ് നോക്കട കുട്ടാ കങ്കാരുവിനെ പോലെ വയറിലൊരു ബ്യാഗ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഏ കുട്ടാ കിട്ടി യൂറോ കിട്ടി എവിടെ നോക്കും പോലെ ഈ കഥ കൊണ്ടുപോണതാ കങ്കാരു ബ്യാഗ യൂറോ യൂറോ ഇങ്ങനെ ഒരുത്തിന് ബുദ്ധിയുള്ളവർ പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ യൂറോ പെട്ടിയിലാക്കി കെട്ടുകളിലാക്കി കൊടുത്തു വിടില്ല ഒന്നുകിൽ ആയിരത്തിന്റെ യൂറോകളാക്കി അതാവില്ല ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് എടുത്ത് ആ ബാഗിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു വിട്ട് കാണും അങ്ങനെയാണ് സാധാരണയായി ജർമ്മനിയിൽ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ബുദ്ധി അല്ല ബാഗ് അവന്റെ കയ്യിലല്ലേ അവൻ തരൂ നിന്റെ ഈ ആക്രാന്തത്തിന് തല്ലിപ്പൊളി ഇന്ത്യ ഭാഷ ചോദിച്ചാൽ തരില്ല ദാറ്റ് ജർമ്മൻസ് എന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ ചോദിച്ചാ അവൻ തരും അവൻ തരാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നീ ആദ്യ ടി വി എഫ് എന്നാലും അവന് ഓഫ് ആകും ഡയലോഗ് കേട്ട് കഥ പോയി ടി വി എഫ് അവൻ ഓഫ് ആയി ആകാശമേനോ മോന് അച്ഛന്റെ ചന്ദ്രേട്ടന്റെ ചക്കര കൂട്ടാ ചന്ദ്രേട്ടൻ മോനെ കങ്കാരി എന്ന് വിളിച്ച മലയാളത്തിലല്ലേ അത് മോന് മനസ്സിലായില്ല മോൻ പച്ചക്കുതിരിയാ ജർമ്മനി നിന്ന് പറന്നു വന്ന ഐശ്വര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായ പച്ചക്കുതിര ഇത്രയും ദൂരം പറന്നു വന്നതല്ലേ മോനൊന്ന് ഫ്ലഷ് ആവണ്ടേ ബാഗ് നോക്കണം ആക്രമണം കാണിക്കല്ലേ മോനെ എണീറ്റ് എനിക്കട ചക്കരേ നമുക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോവാ അതിനു മുമ്പ് ഈ ഡ്രസ്സും ബാഗൊന്ന് മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഡ്രസ്സും മോനും ഇരിക്കോ ബാഗ് ഞാനെടുത്തി ഇത്ര നേരം മോളിലുണ്ടായിരുന്നല്ല ഒന്നും പറ്റിയില്ല ശോ മോശമായി പോയി എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഇതിന്ന് ഉറപ്പായി ആ ബാഗിൽ തന്നെ യൂറോ ഉള്ളതെന്ന് അവനിങ്ങോട്ട് അയച്ചവര് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞാണും കാശാണ് മോനെ ഒരുത്തനും കൂടി തൊടിയിക്കരുതെന്ന് ആ ആദ്യത്തെ ഒരുത്തൻ നീ ആയി പോയിന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞോണ്ടാണല്ലോ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് എന്നെ കണ്ട ഉടനെ ഹലോ മൈ ഡിയർ ബ്രദർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി വന്നിട്ട് അമ്മയുടെ സമ്പാദ്യമായി ഏട്ടന് വേണ്ടി കരുതി വെച്ച ഒരു ലക്ഷം യൂറോ ദാ പിടി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ കൈ തരികയും അതിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ഞൂറ് യൂറോ എടുത്ത് ഞാൻ ഈ പോക്കലിട്ട് തരികയും ചെയ്ത് തം മറന്നുപോയ കോമഡി കണവാ മൂക്കിൽ വരലിട്ട് കൊല്ലു അതിനെ അല്ലടി ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കിയാലോ എന്തായാലും ഞാൻ എന്റെ ഏട്ടനല്ലേ ആകാശ്മോനൊരു പാവം ദരിദ്രവാസിയല്ലേ നിന്റെ ഏട്ടൻ മോന് വേണ്ടി എടുത്ത ഈ വീടിന്റെ കാശ് ദേ ദേ നോക്കി ഏട്ടന്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് ലൈന ഈ നിമ്മിക്കുട്ടി ഇത് വാങ്ങിച്ചു തന്നതാ സരസുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കയറുപിരി മാല അതെടുത്തു കൊടുക്കാൻ കൊറച്ച് കാശ് കാശെന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജർമ്മനില് യൂറോ ഈ ആയായില് എനിക്ക് അത്ര വിശ്വാസമില്ല കേട്ടോ ബാഗ് മുൻ കഴുത്തി തന്നെ ഇട്ടോട്ടാ ഒരുണ്ടേ ഏട്ടൻ 
അതിൽ നിന്നും മെല്ലെ കാശ് എടുത്തോളാം അവൻ നിന്റെ കയ്യിൽ യൂറ് തരാന്ന് വാങ്ങിക്ക് വാങ്ങിക്കി യൂറോ അല്ല യൂറിൻ മൂത്ര ഒഴിക്കാൻ നിന്നെ കൂട്ടിനെ വിളിക്കുന്നതാണോട് പറഞ്ഞില്ല ഇത് ഏട്ടന്റെ ലൈനാണ് മോനെ ഞാൻ വേറെ ഒപ്പിച്ചു തരാട്ടാ നിനക്കൊരു പെങ്ങളില്ലടാ മോനി പിടി വിട്ടിട്ട് ആ ഉണക്ക കമ്പേലക്കാണ് പിടിച്ചോട്ടാ വാ പൊളിച്ചു കണ്ട കൂട്ടെ മൂത്ര ഒഴിപ്പിക്കണോ ഞാൻ താൻ ഒഴിക്കണ്ട അവനെ ഒഴിച്ചോളൂ സൂക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുപോകും ഏത് നേരത്താണ് ഈശ്വരൻ ഇതിന്റെ ജർമ്മനിൽ നിന്ന് കുറ്റം പറിച്ച് പോരാൻ തോന്നിയത് ഈ സാധനത്തിന് എത്ര നാളാന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ തീറ്റി പോ മാറ്റം കട രണ്ടിന്റെ ഫേസ് ഒരേ പോലെ വയറ്റിന് കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ വയറ് തിരിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ചെക്കന്റെ ഒരു ആക്രാന്ത എണ്ണമല്ലേ ഇരിപ്പിണ്ടോടെ മേശ കസേര കട്ടിന് തുടങ്ങി യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റ് വരെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ മതിയാ വചനപ്പേറിന് പൈസ പൈസ ഫുഡ് അടിക്കാനാ ഇനി അതിനും കാശ് ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ എടുക്കണോ നിന്റെടാ പിച്ചക്കാരെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധിയൊക്കെ ഉണ്ടാവന് ഫുഡ് ഫുഡ് ഫുഡ്